。零零三航母选在平常日子下水，创造了多项世界之最，一亮相就冲击了全球战略格局。观众朋友、网友朋友，大家好，我是付先生。中国航母的第三台，也就是003航母的下水，一波三折。端午节当天传出要下水，被认为是一个非常好的时间点。但是谁也没想到， 003航母会选在6月17日这样一个平淡的日子出务，具有标志性的大国重器的下水，不追求重大节假日和纪念日，而是根据科研生产进度的推进来确定。说明中国正在以平常心来看待重点武器装备的发展。从全球范围看，现在能造出以003水平相当的航母的国家只有美国，而003航母一亮相就创造了多项世界第一。首先，它是全球第一艘跨越蒸汽弹射、直接进入电池弹射时代的航母。美国与法国的核动力航母都配有弹射器。但法国戴高乐号核动力航母上使用的蒸汽弹射器还是花高价从美国引进的，而中国的003航母一举跨越了蒸汽弹射器的阶段，直接进入电磁弹射航母的时代。据报道，中国研制的电磁弹射器采用的是中压直流技术，比福特级的中压交流技术还要先进。可以这么讲，如果单看航母电磁弹射器的水平。003航母已经处于全球领先的地位。第二，中国的003航母将成为全球第一艘配备国产隐身舰载战斗机的常规动力航母。美国现在刚刚开始为其核动力航母配备 F 3 5 C 隐身舰载战斗机，而中国将为003型航母配备以 F Z 3 1为基础升级改造的隐身舰载战斗机。单就国产隐身舰载机与航母的组合这一点，中国是仅次于美国，而且中国是唯一一个能够为常规动力的大型航母配备国产隐身战斗机的国家。英国的伊丽莎白女王号常规动力航母虽然也配备了隐身战斗机，但是该舰装配的 F 3 5 B 飞机则是从美国进口的。第三，中国是全球唯一能够快速打造现代航母战斗体系的国家。美国发展航母作战体系很成熟，但这是从二战后到现在走了好几十年的时间才构建出来的。军费开支巨大，投入的资金几乎达到了天文数字，而中国则是当今之势唯一的从无到有、一步登天，同时研发隐身舰载战斗机、舰载固定翼预警机和弹射型航空母舰的国家。也只有中国具备实力，在航母体系力量建设上快速追赶美国。现在我们看到了003航母所取得的阶段性成果，但是也要明白，这只是我军装备发展道路上的一个里程碑。对中国海军航母力量的发展而言，只不过是一小步。首先， 0 0 3航母从下水到列装，再到形成战斗力，仍有较长的路要走。下水只是航母建造的重要节点，还要用两年多的时间进行西装，交付部队前需要经过一年多时间的海上试验，形成战斗力可能还需要三年左右的时间。其次，中国航母发展最关键的仍然是人才队伍的建设和经验的积累。中国海军现装备有两艘采用滑跃甲板的航母，经过高强度的训练。我军舰载机飞行员已经拥有了利用滑跃甲板起飞的经验，但要培养出一支能够充分发挥003航母编队战斗力的人才队伍，仍然任重道远。中国军队对航母编队的作战经验积累的比较少，与美国的差距还是比较大的，需要通过不断的以实战为背景的高强度训练，才能逐步提升我军的综合作战能力。003型航母下水了。人们在兴奋之余，往往会将目光投向中国的下一艘新航母。中国未来的航母发展方向，目前仍然是个谜。比如，我国会不会建造003型航母的姐妹舰？中国何时才能建造十万吨级的核动力航母？中国海军将需要多少艘航母？等等。003航母是中国航母事业的一次升华。又是中国航母走向隐身舰载战斗机、固定翼舰载预警机时代的开始。未来的路还很长
。所以，我们单单从装备发展的角度看， 0 0 3航母既有惊喜，也有期待。大家可能没有注意到， 0 0 3航母一亮相，就对国际战略格局造成了相当大的影响。这艘新航母的亮相。意味着中国海军将走向深蓝，打破美国航母独霸远洋的局面。当预期的中国海军力量在未来十几年出现在世界各地时，很多国家在发展对外关系的时候，就不得不认真的在中美之间审视自己的态度，考虑自己的立场。从这个角度看，零零三航母就是一种力量的宣示，是中国国防建设发展蒸蒸日上的标志。也预示着中国海军的未来正一步步的走向辉煌。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。